हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल रवीना बिश्नोई एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग एम पी पी एस सी मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ओके टुडे जो मेरे को फ्रेंड्स uh, पिछले जो लेसन में मैंने बोला था कि आप अपने कमेंट करके मुझे बचा सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक मुझसे डिस्कस करवाना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ दो ही कमेंट मिले थे फर्स्ट इज द दैट द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी दैट इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ये टॉपिक है कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया तो उस टॉपिक के अंदर काफी दो तीन टॉपिक एम्बेंडेड है कि हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो ये सब कुछ उसमें दो तीन टॉपिक एम्बेडेड हैं तो उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट क्या रही है आज़ादी के बाद अब तक ठीक है या फिर एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट की हैं और इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई है ठीक है तो ये सब कुछ उसमें आता है उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे एक क्वेश्चन और था मुझे जो हिस्ट्री के पॉइंट हिस्ट्री का था वो तो हम करेंगे ही करेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स उसमें कोई डाउट नहीं है उसमें आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर एक जो क्वेश्चन था एज अ प्रस्पेक्ट ऑफ एक अकेले क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट में वो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा दैट इज असेसमेंट ऑफ अ कनिष्क एज एज अ बुद्धिज्म ठीक है कि उन्होंने कैसे एज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म कैसे उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया तो ये जो टॉपिक है हमारा जो आपका हिस्ट्री का वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद में जो टॉपिक आता है जिसमें आपको सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो करनी होती है फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू टेंथ ऑफ अ सेंचुरी तो उससे ये टॉपिक उठ के आता है जो आपका पार्ट ए हिस्ट्री पेपर वन टॉपिक टू है द क्वेश्चन इज असेसमेंट ऑफ कनिष्क एज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको सिक्स uh, मार्कर भी हो सकता है अकेला अगर आपसे कनिष्क पूछ लिया जाता है कि कनिष्क की पर्सनालिटी के ऊपर लिखिए तो ये थ्री मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है ये आपको सिक्स मार्कर में भी आ सकता है और एक अगर इसके अंदर एक आधा कुछ पॉइंट और ऐड कर दें ठीक है कनिष्क की कुछ एक्सपीडिशंस वगैरह तो ये क्वेश्चन एक्सपीडिशंस को साथ में मिला के या उनकी एक्सटेंट को साथ में मिला के फिफ्टीन मार्कर भी क्वेश्चन हो सकता था ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सपीडिशंस बहुत ज्यादा नहीं डाले हैं मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर ही गौर किया कि एज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म तो ये सिक्स मार्कर तक की क्वेश्चन बनता है क्योंकि पंद्रह मार्कर में एज अ पैटर्न हम इतना नहीं डाल सकते हाँ अगर इसके अंदर एक क्वेश्चन और मिल जाए कि इनके एक्सपीडिशन कौन से थे या कहां तक इनका एम्पर एक्सटेंड था तो ये पंद्रह मार्कर का क्वेश्चन बन जाता है ठीक है तो इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा इसको कनिष्क को कि ही इज द ग्रेट किंग ऑफ अ कुशान डेनेस्टी रूल्ड अवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है नॉर्दर्न पार्ट थे मतलब सेंट्रल इंडिया तक ये पहुंचे थे बाकी बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं था इनका इंडिया के अंदर बट इनका सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अंदर उजबेकिस्तान तक इनका एक्सटेंड था ठीक है फर्स्ट सेंचुरी में ये रूल करते हैं सेवेंटी एट टू वन फोर्टी फोर सीई ये शक का ईरा माना जाता है मतलब यहां पर जो आ, यहां से इन्हें सेवेंटी एट से हम बोलते हैं कि सेवेंटी एट सी ई ने इन्हें शक का ईरा शुरू किया था तो ये यहां पर यह जो रूल था कुशांस का ये था 78 एट टू वन और अगर बात की जाए सिर्फ कनिष्क की तो इनका जो रूल माना जाता है ये 127 से 150 सी तक माना जाता है मतलब अराउंड 23 सालों तक इन्होंने राज किया था इंडिया के अंदर एक्सटेंट अगर पूछा जाए इनका एक्सटेंट कहा था इनका जो डायनेस्टी थी कहाँ तक फैली हुई थी तो वो था यहाँ पे बुखारा वेस्ट अब ये बुखारा जो है ये उजबेकिस्तान के अंदर आता है इधर पटना इन ईस्ट ठीक है पामीर नॉट जो पामीर है वहाँ पे मतलब ये पामीर आता है तजाकिस्तान के अंदर तो पामीर इनका नॉर्थ में था और सेंट्रल इंडिया इन साउथ तो ये इतनी बड़ी इनकी जो कुशान डायनेस्टी थी वो फैली हुई थी ठीक है कैपिटल इसका बात करें तो कैपिटल थी इसकी पेशावर जो आती है पाकिस्तान के अंदर ठीक है इनके साथ साथ इनकी कुछ रीजनल कैपिटल भी थी ताकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो तो वो थी इनकी तक्षशिला जो पाकिस्तान के अंदर आती है बैकग्राम जो अफगानिस्तान के अंदर है और एक आती है मथुरा ठीक है जो उसकी रीजनल कैपिटल माने जाते हैं या इसको रिलीजियस कैपिटल भी माने जाते हैं ये आती है इंडिया के अंदर ठीक है अब बात करें कि एज अ पैटर्न तो जो कनिष्क थे उन्हें एक टॉलरेंट किंग माना जाता था कि ये नहीं था कि ये एक बुद्धिज्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं या बुद्धिज्म और दूसरे के ऊपर टायरनी कर रहे हैं दूसरे रिलीजन को रोक रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था ये टॉलरेंट किंग थे जो पता चलता है इनके क्वाइन से मींस कि इनके क्वाइंस के ऊपर जोरास्ट्रियन ग्रीक हिंदू बुद्धा इन सभी की डीटी जो थी एनग्रेव होती थी ठीक है इन सभी की डीटी यहां पर इनकी अंकित होती थी जैसे कि हमारे हिंदू फिलोसफी में अगर शिवा की देखें तो शिवा की मूर्ति यहां पर इनके ऊपर एनग्रेव होती थी इनके के ऊपर ठीक है 
और बाकी इन सारे रिलीजन की डिटी भी इनके क्वाइंस पे देखने को मिलती है जिससे ये पता चलता है कि ये एक टोलरेंट किंग थे और सभी रिलीजन को बढ़ावा देते थे ठीक है बट बुद्धिज्म के पैटर्न थे ये पता चलता है और मेनली फ्रेंड्स जो भी इनके बारे में पता चला है कि ये बुद्धिज्म को इन्होंने फ्लरिश किया वो ज़्यादातर हमें चाइना के जो भी इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चलता है चाइनीज के अगर हम कल्चर उठा के देखें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कनिष्क के बारे में कि वो बुद्धिज़म को इतना फ्लरिश किया था हमारे इंडियन से इतना ज्यादा नहीं पता चलता मेन इनके जो स्तूपा है वहां से पता चल रहा है कन्वीड करी थी इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के अंदर जिसमें अश्व घोष और वसु मित्र को एज अ प्रेसिडेंट जिन्होंने प्रिसाइड करी थी इनकी मीटिंग्स को ठीक है अश्व घोष बाद में इनके रिलीजियस एडवाइजर भी बन गए थे ठीक है बुद्धिस्ट मॉन्ग थे इन्होंने काफी सारा बुद्धिज्म के बारे में सीखा था इनसे और इनके रिलीजियस एडवाइजर बन गए थे ठीक है बाद में बिगनिंग की थी महायाना बुद्धिज्म की यहां से जो महायाना बुद्धिज्म महादयान बुद्धिज्म को प्रपाउंड किया था इन्होंने और फिर इन्होंने यहाँ पे इसके बाद में जो भी यहाँ पे कमेंटेड जो यहाँ पे कमेंट्रीज थी बुद्धिज्म के ऊपर तो उनकी जो कमेंट्रीज थी कैनन वो कोपर प्लेट के जो उनके जो नियम वगैरह होते हैं बुद्धिस्ट के वो यहाँ पे इन्होंने कोपर प्लेट के ऊपर एनग्रेव करा दिए थे ठीक है और फिर ये लगाए गए थे अपने अपने डायनेस्टी में जगहों पर यह कोपर प्लेट पर एनग्रेव हो गए थे ये कई बार मंदिरों में मूर्तियों में यहाँ पे यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे मंदिर मूर्ति तो नहीं होंगी इनके लिए जो यहाँ पे जो स्तूपास वगैरह होते हैं या बुद्धिस्ट से रिलीजियस जो भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये हमें देखने को मिलते हैं कि ये कोपर प्लेट और अगर हम ये चाइनीज़ फिलोसफी में जाए तो वो इन्हें जैसे कि हम भगवान की मूर्ति को जैसे पूजते हैं वैसे ये इन कैन प्लेट्स को यहाँ पर पूजते थे सब्जुगेट द किंग्स ऑफ चाइना ऑफ हैन एम्पर ट्रिब्यूटरीज तो यहाँ पर इन्होंने एक जो हैन एम्पर जो एम्पर थे इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कुछ इनके जो सिटीज़ थे जहाँ पर इनके किंग बैठे हुए थे इनको यहाँ पे इन्होंने आ, इनको कॉन्क्योर कर लिया था लाइक खोतान खसगर ठीक है यारकंद ये चाइना की सिटीज़ हैं जहाँ पे इनको इन्होंने कंक्योर कर लिया था सब्जुकेट कर लिया था इनको किंग्स को और यहाँ पे अपनी पैट बना ली थी सेंट्रल एशिया के अंदर तो तभी हम देखते हैं कि जो बुद्धिज़म है सेंट्रल एशिया तक पहुँच मतलब कहीं का वो राजा बन गए तो वहाँ पर अपना रिलीजन भी फैला सकते हैं तो तभी हम देखते हैं कि ये सेंट्रल एशिया के चाइना के रीजन में आपको देखते हैं कि बुद्धिज़म बहुत ज़्यादा मिलता है उनके लिए बुद्धिज़म को देखने के लिए या बुद्धिज्म के यहाँ पे स्क्रिप्चर या जो भी बन लिखे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे रूलर्स भी आए थे यहाँ पे हम देखते हैं कि रू, रूलर सॉरी ट्रैवलर्स आए थे बहुत ज़्यादा कि जिन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया था बुद्धिज्म के बारे में जाना था ठीक है लिंक वाया अ साया सिल्क रूट सिल्क रूट जो सिल्क रोड बनाया गया था उस टाइम पे तो ये रोमन्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड थे ट्रेड फ्लरिश होता था इन दोनों के बीच में तो भी हम देखते हैं कि ट्रेड भी था और कल्चर भी फ्लरिश होता ट्रेड के साथ साथ ऐसा नहीं कि अकेला ट्रेड ही चलता फ्रेंड कल्चर भी साथ साथ ही चलता है ठीक है तो कल्चर भी फ्लरिश हुआ था यहाँ पर तो वो देखने को मिलता है कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था और यहाँ पर जो इमेज ऑफ बुद्धा की दिखती हैं तो उनके अंदर कुछ ये गोथी यहाँ पे जो इनके रोमन कल्चर के से जो जो रोमन कल्चर में जो जैसी इमेजेस होती हैं वैसे यहाँ पे बुद्धा के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके कुछ डिज़ाइन हैं बुद्धा के जो यहाँ पे ग्रीक को रोमन लाइंस दिखाई जाती हैं इमेजेस ऑफ बुद्धा पे तो यहाँ पे ये रोमन से यहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा लिंक है यहाँ पर यहाँ तक भी इन्होंने ये फैलाया उसके बाद में इस टाइम पर प्रॉस्पर हुआ था मथुरा स्कूल ऑफ हिंदू आर्ट भी यहाँ पर काफ़ी इनके टाइम पर फ्लरिश हुआ था यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बुद्धा इमेजेस हैं वो जो यहाँ हम अगर बोलें यहाँ पे कि ये दोनों जो साइड की इमेजेस आती हैं वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इनके अंदर चेंजेस दिखाई देखने को मिलते हैं इनके इमेजेस के अंदर काफ़ी चेंजेस हैं ठीक है इनके पॉस्चर के अंदर चेंजेस हैं इनके साइज के अंदर चेंजेस हैं ठीक है इनको एडमायर किया जाता था अशोका और हर्षवर्धन की तरह क्योंकि जैसे अशोका और हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म को फैलाया था वैसे ही इन्होंने भी फैलाया था इनके क्वाइंस जो होते थे जो इनके जो अब बुद्धिज बुद्धिस्ट क्वाइन इन्होंने मिंट किए थे और जिनमें बुद्ध की अभय मुद्रा दिखाई थी छोटे साइज के थोड़े क्वाइन होते थे और यहाँ पर इनकी अभय मुद्रा शो की जाती थी इस टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि बुद्धिज बुद्धा की जो इमेज आती थर्टी टू फिजिकल साइंस के अंदर देखने को मिलती हैं 
इतना ज़्यादा इन्होंने फ्लरिश किया था कि यहाँ पे बुद्धा के 32 फिजिकल साइंस के अंदर हमें बुद्धा की इमेजेस दिखती हैं जिसमें कुछ ओवरडन साइज से मतलब बड़े सब बड़े ईयर्स फीट एक दूसरे से अपार्ट होना बहुत सारी मुद्राएँ इस टाइम पर डेवलप होना मित्र मुद्रा अभ्य मुद्रा बहुत सारी मुद्रा इस टाइम पर डेवलप होना कनिष्क स्तूपा इन्होंने एक अगर इनकी मेजर अगर कुछ देखें यहाँ पर अचीवमेंट तो एक कनिष्क स्तूपा लगाया था इन्होंने पेशावर के अंदर ठीक है ये बनाया था इन्होंने पेशावर के अंदर बाया अजूंजांगी अब ये किसके बारे में बता ये ट्रैवलर थे जिन्होंने इस स्तूपा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि ये 600 से 700 फीट का था कवर किया गया था पूरा ज्वेल्स के साथ इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस थी इस टाइम पर यह बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनाई गई थी ठीक है ग्रीक आर्किटेक्ट ने इन्हें बनाया था ठीक है और इनके अंदर बात होती है कि एक कैस्कट भी था ठीक है जिसके अंदर रखे हुए थे बुद्धा के कुछ मतलब इमेजेस जिसमें बुद्धा बीच में बैठे हुए हैं और साइड में इंद्र और ब्रह्मा बैठे हुए हैं तो ये यहाँ पे ये कुछ दिखाए तो यहाँ से ये शो होता है कि ये बहुत मतलब इनके टाइम पे जो बुद्धिज़्म था बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था सेंट्रल एशिया के रीजन के अंदर ठीक है और इंडियंस के अदर पार्ट के अंदर भी ठीक है और कंक्लूड कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को दैट इज़ कनिष्ठा एज अ ग्रेट पैटर्न of buddhism and an a religious tolerant king his achievement is conquer of china cities help in jo china city ko inhone conquer kiya tha jisse ye transmission kar paaye the hinayana and mahayana hinayana ki bhi aur yahan pe sorry yahan pe hinayana likh diya but ye yahan ye bhi bolne ko aata hai ki kya inhone hinayana ko nahi kiya tha nahi friends inhone hinayana ko bhi itna hi prosper kiya tha but jo mahayana tha yahan pe wo inhone central asia tak bachaya tha transmission of a mahayana in a central asia and with the help of a silk root culture also flourished during this time with immense outlay in buddhist scriptures so we can say that kanishka period is a golden period for flourishing of buddhism theek hai to aise aap isko conclude kar sakte hain this is all for the day thank you for watching the video comment for your next topic ki jo aap yahan pe discuss karna chahte hain aur aapko ye kya aap is question se satisfied hain so please comment on the answer in the comment box theek hai if you have any doubt then and please uh, i will solve your all the queries everybody is welcome to ask ask your queries about any questions theek hai aur aap naye questions bhi pooch sakte hain aur authentic questions yahan pe jo honge wo consider kiye jayenge jo hame means ke isse perspective se important lage thank you have a nice day jai hind jai bharat bye bye take care